தாய் தமிழுக்கும் தமிழ் மக்களுக்கும் என் வணக்கம் கொரோனா வைரஸ் பற்றியும் அந்த கொரோனா வைரஸ் நோய் தொற்று பற்றியும் இந்த வீடியோ முடிக்க பார்ப்போம் லெட்ஸ் கெட் இன் டு த வீடியோ கொரோனாங்கிறது ஒரு குரூப் ஆஃப் வைரஸ் இது வந்து நம்ம மூச்சு சம்மந்தமான நோயை ஏற்படுத்தக்கூடிய வைரஸ் இந்த கொரோனா வைரஸ் வந்து வேர்ல்டில் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு எப்போ வந்துச்சுன்னா ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு டிசம்பரில் இதே சைனாவில் வந்துச்சு அதோட அது காஸ் பண்ண டிசீஸ் வந்து சாஸ் எஸ்ஏஆர்எஸ் சிவியர் அக்யூட் ரெஸ்பிரேட்டரி சின்ட்ரோம் இதுக்கப்புறம் இது எப்போ வந்துச்சுன்னா ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டில் மேர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி மிடில் ஈஸ்ட் ரெஸ்பிரேட்டரி சின்ட்ரோம் இது மிடில் ஈஸ்ட் கண்ட்ரீஸான சவுதி அரேபியா ஈரான் ஈராக் அந்த கண்ட்ரீஸில் வந்துச்சு ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டில் அதுக்கப்புறம் திரும்ப இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் சைனாவில் இருக்க ஊகான்கிற மாதத்தில் உருவாகி இப்போ உலகம் முழுக்க பரவி இருக்கு இந்த நோய் அந்த நோயோட அறிகுறி என்னவாக இருக்குன்னா அதிக காய்ச்சல் அடிக்கிறது இந்த தொண்டையில் வலி அதுக்கப்புறம் மூச்சு விடுறதுல கஷ்டம் அப்புறம் சளி இருமல் இந்த மாதிரி இதோட நோய் அறிகுறி இருக்கும் இந்த நோய் தொற்று ஏற்பட்டு ஒரு ஒரு வாரம் கழித்து மட்டும்தான் இதோட முழு வெளிப்பாடு தெரியும் அது வரைக்கும் இது நார்மலான சளி காய்ச்சல் மாதிரி தான் இருக்கும் இந்த நோய் ஒருத்தங்கிட்டருந்து இன்னொருத்தங்கிட்ட எப்படி பாருங்கன்னா அந்த நோய் தொற்று உள்ளவங்ககிட்ட க்ளோஸ் கான்டாக்ட் அதாவது ஒரு ஆறு அடிக்கு உள்ள அவங்க கூட கான்டாக்ட் வச்சுருந்தோம் அதை கூட பேசுகிறதோ அவங்க கூட கை கொடுக்கறதோ இல்லை அவங்க யூஸ் பண்ண பொருட்களில் தொடரதோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போதும் அவங்க கூட பேசும்போது அவங்க தும்பும்போதோ இல்லை இரும்பும் போதோ அவங்க வாயிலிருந்து வர நீர் திவளைகள் மூலமாக அந்த டிசீஸ் பரவும் அதுக்கப்புறம் அந்த நீர் திவளைகள் வந்து கீழே எங்காவது விழுந்திருக்கும் போதும் அதில் நீங்கள் கை வச்சுட்டு அந்த கையை கொண்டு போய் இங்கே கண் பக்கம் மூக்கு பக்கம் வாய்க்கிட்ட அந்த மாதிரி வைக்கும் போதும் அந்த டிசீஸ் வந்து கண்டிப்பாக பரவும் இதனால தான் அந்த டிசீஸ் அஃபெக்ட் ஆனவங்க வந்து ஐசோலேஷன் வார்டில் வச்சு தனியாக கேர் பண்ணிக்கிறாங்க இப்போது இந்த நோய் எங்கே உருவாச்சு சும்மா எந்த அளவுக்கு எப்படி ஸ்ப்ரெட் ஆகுது அதோட அறிகுறி மட்டும் என்னென்னு தெரிஞ்சு ஏகேன் இதுக்கு ஏன் இது வரைக்கும் மருந்து கண்டுபிடிக்கலன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா இந்த நம்ம என்னொரு மருந்து க கொடுத்தாலும் அதுக்கு வந்து அது எதிராக மாறிட்டே இருக்கும் எந்த ஒரு உயிரினமாக இருந்தாலும் அதோட எல்லா செயல்களும் அதோட டிஎன்ஏ வாழை மட்டும்தான் கட்டுப்படுத்தப்படும் ஆனால் இந்த வைரஸோட டிஎன்ஏ என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அது தனக்கு தானே மாற்றிக்கிட்டே இருக்கும் தன்னோட அமைப்பை அதாவது நீங்கள் ஏதாவது ஒரு ட்ரக்கோ அதாவது ஏதோ ஒரு மருந்து அது கொடுக்குறீங்கன்னா அதுக்கு எதிராக அது மாறிக்கிட்டே இருக்கும் நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய ட்ரக் வந்து அந்த டிஎன்ஏவை கிளீவ் பண்ணுற மாதிரி ஒரு டிஎன்ஏ சிந்தசிஸ் பண்ணுற ஒரு மெட்டீரியலாக கிளீவ் பண்ணுற மாதிரி தான் கொடுப்பீங்க ஆனால் நீங்கள் கொடுக்குற மருந்துக்கு அது எகெயின்ஸ்ட் மாதிரி இருப்போம் அது உருவமைப்பு மாற்றி வேற ஒரு பொருளை சிந்தசிஸ் பண்ணாலும் அது உருவமைப்பு மாற்றிக்கிட்டாலோ நம்ம கொடுக்கக்கூடிய ட்ரக் வந்து அதை கிள் பண்ணாது அதாவது அது மியூ மாறுறதுக்குமே <laughs> அதாவது இந்த மூணுமே வந்து சயின்டிஃபிக் டேர்மில் இது பண்ணால் இங்கே மென்ஷன் பண்ணுற சார் சிஓவி மேர் சிஓவி சார் சிஓவி டூ ஆர் கோவிட் நைன்டீன் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுவாங்க சிஓவிஐடி நைன்டீன் கோவிட் நைன்டீன் அப்படின்னா கொரோனா வைரஸ் இன்ஃபெக்ஷன் டிசீஸ் நைன்டீன் அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதாவது வருடம் கொரோனா வைரஸால் உருவான நோய் அப்படிங்கிறத தான் அந்த வேர்ட் மென்ஷன் பண்ணுது இப்போ வரைக்கும் அந்த வைரஸ் கிட்டே இருந்து தப்பிக்க முடியாமல் அதுக்கு மருந்து கண்டுபிடிக்காமல் இருக்கிறதுக்கு காரணம் இது தான் தென் இதுக்கப்புறம் இந்த உலக நாடுகள் எல்லாமே எல்லாத்தையும் ஷட் டவுன் பண்ணிட்டு எல்லாத்தையும் வீட்டில் இருக்க சொல்கிறதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா இந்த நோய் வந்து ஈஸியாக ஸ்ப்ரெட் ஆகக்கூடிய ஒரு நோய் இது எந்த ஒரு தட்பவெப்ப நிலையிலையும் அதாவது வேர்ல்டில் ஏழு கான்டினெண்ட் இருக்குது இதில் அண்டார்டிகாவை தவிர மீறிய ஆறு காண்டினெண்ட்லையும் இந்த நோய் பரவி இருக்கு அப்படின்னா இந்த ஒவ்வொரு காண்டினெண்ட்டும் சரி இல்லை இதில் இருக்க எல்லா கண்ட்ரிலும் சரி அந்த வெப்பநிலை அதோட புவியியல் அமைப்பு எல்லாமே வேற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் எல்லா இடத்துலையும் அதால் சர்வை பண்ண முடியும் அதுதான் இதில் இருக்க ஒரு பெரிய ட்ராபேக் ஒரு சில டிசீஸ் எல்லாம் வந்து ஒரு சில கண்ட்ரீஸ்ல ஒரு சில இடங்கள்ல மட்டும்தான் வரும் இந்த எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த மேர்ஸ் கொரோனா வைரஸால் ஏற்படுத்தப்பட்ட ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டாவது வருஷம் மேர்ஸ் வந்து மிடில் ஈஸ்ட் ரெஸ்பிரேட்டரி சின்ட்ரோம்னு சொல்றாங்க ஏன்னா அது மிடில் ஈஸ்ட் கண்ட்ரீஸ்ல மட்டும் தான் அஃபெக்ட் பண்ணுச்சு எக்ஸாம்பிள் சவுதி அரேபியா ஈரான் ஈராக் அப்படிங்கிற அந்த இதுல மட்டும் தான் அஃபெக்ட் பண்ணுச்சு ஆனா இந்த கோவிட் நைன்டீன் வந்து உலகத்தில் இருக்க எல்லா கண்ட்ரீலும் அஃபெக்ட் பண்ணியிருக்கும் அதுவும் ஒரு அதிக ஒரு பெரிய பாதிப்பு ஏற்படுத்தி இருக்கு அப்படின்னே சொல்லலாம் இதனால தான் மக்கள் யாரையும் வந்து வெளியில் போக வேணாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த நோய் வந்து அதிகமாக அஃபெ
இம்யூன் சிஸ்டம் நல்லா இருக்காங்களே நீங்கள் வந்து இம்யூன் சிஸ்டம் நல்லா இருந்தாலும் வெளியில் போயிட்டு வரும்போது உங்களுக்கு அந்த நோய் தொற்று வந்திருக்கும் ஆனால் அந்த வைரஸ்னால உங்கள் உடம்ப பாதிப்போ இல்லை அந்த வைரஸ்னால உங்கள் உடம்புல எக்ஸ்பிரஸ் ஆகிருக்கவோ முடியாது நீங்கள் இப்போ வெளியில் போயிட்டு வரும்போது அந்த நோய் அந்த வைரஸ் உங்ககிட்ட உங்களை கேரியராக பயன்படுத்திக்கும் இப்போ நீங்கள் வெளியில் போயிட்டு வரும்போது அந்த இது உங்கள் வைரஸ் உங்கள் உடம்புல வந்துருச்சுன்னா நீங்கள் வீட்டுக்கு வந்த அப்புறம் உங்கள் வீட்டில் இருக்க வயசானவங்களுக்கும் குழந்தைகளுக்கும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் அந்த காரணத்தினால தான் இப்போ உலகம் முழுவதுமாக ஷட் டவுன் பண்ணி அந்த வைரஸ் வந்து கட்டுப்படுத்துறதுக்காக ஒரு பெரும் முயற்சியில் ஈடுபட்டு இருக்காங்க இப்போ உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு தெளிவான ஒரு இது கிடைச்சிருக்கும் கொரோனானா என்ன அதோட நோய் தொற்று எப்படி இருக்கும் அது எப்படி பரவும் நம்ம இப்போ ஏன் நம்ம வீட்டில் இருக்கோங்கிறது வரைக்கும் ஸ்டே ஹோம் ஸ்டே சேஃப் இது போக கொரோனா வைரஸ் பற்றி உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு விளக்க வேணும்னா கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் மென்ஷன் பண்ணி கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் சோசியல் மீடியா லிங்க்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் அதில் போய் நீங்கள் எனக்கு டேரக்டாக மெசேஜ் பண்ணலாம் தேங்க்யூ